മൈക്ക് തിന്നരുത് എന്നു വെച്ചാൽ ഈ തൊണ്ട കുരുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് തിന്നാൻ നിക്കരുത് എല്ലാതും തെളിവ് വെച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ഹലോ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യൂനോസ് ബ്രോ യൂനോസ് ബ്രോദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കോടതിയിൽ പറയുന്ന തെളിവ് ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് താങ്കൾക്ക് ചാട്ടവാറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ചാട്ടവാറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അടങ്ങിയരിവ യൂനസ് യൂനസ് ഈ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥയല്ലേ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനത്തെ ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏഹ് സ്വന്തം ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയും ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തി എന്ന് അദ്ദേഹം വാഴ്ത്താഴി പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ഐഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഭ്രാന്തല്ലേ ബ്രദറെ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ യോനിജെ നമുക്കതൊന്ന് തെളിവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോയാലോ താങ്കളുടെ ആ നിലവാരം അനുസരിച്ച് എനിക്കൊരു എച്ചെറി ഒരു സ്ക്രൂ ലൂസിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഈ പ്രവാചകന്റെ ആ ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അതെ അതെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് എന്തുവായാലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്ന് എടുത്താലോ യുവനസ് ബ്രദർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഒച്ച എടുക്കാൻ വയ്യ എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ എന്റെ പൊന്ന് യുവന ഞങ്ങൾ നസ്രീം ബ്രദർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ പാനലിൽ ആര് സംസാരിച്ചാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിന്നോ ഹദീസിൽ നിന്നോ തഫ്സീറിൽ നിന്നോ തെളിവ് വെച്ചിട്ടേ സംസാരിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഈ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അഞ്ഞ് നസ്രീം ബ്രദർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത നസ്രീം ബ്രദർ അല്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല യൂനസ് യൂനസ് ഇത് ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥയാണോന്ന് പറയണേ താങ്കളുടെ ചിരി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക് എടുക്കാമെന്ന് തോന്നിയതാണ് ഈ ബുഖാരി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പുള്ളി പറയട്ടെ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അജീശ്വരത്രെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വായിച്ചാട് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ യൂനസ് താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ ഈ ഈ ഒരു കിളിപോയ അവസ്ഥയിൽ നിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സഹിയൽ ബുഖാരി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് വൺസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ബിവെച്ച്ഡ് മുഹമ്മദിന് മാരണം ബാധിച്ചു സോ ഹി ബിഗാൻ ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഡൺ എ തിങ് വിച്ച് ഇൻഫാക്ട് ഹി ഹഡ് നോട്ട് ഡൺ അപ്പം പുള്ളി ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇതെന്താ യൂനിസ ഇങ്ങനെ താങ്കളുടെ പ്രവാചകനെ പറ്റിയുള്ള ബുഖാരി ഹദീസിലാണ് ബുഖാരി ആരാന്ന് അറിയാമോ ബുഖാരി ആരാന്ന് അറിയോ യേശുവിന്റെ വിഷയം അല്ലല്ലോ സഹോദര ഖുറാന്റെ വിഷയമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇതെന്താ ഇദ്ദേഹം ഈ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തിനെ പോലെ എന്തിനാ സംസാരിക്കും താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വായിച്ച ആരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാ വായിച്ചേ അല്ല പൊന്ന് സഹോദരൻ ഇപ്പൊ വായിച്ച ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാ വായിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊന്നും അറിയണോ 
വെറുതെ സമയം കളയാനാണ് വേറെ കാര്യം അവനിങ്ങനെ ചിരിച്ചു അവനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്രദറെ അല്ലാതെ അവനോട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ അസറെ അവൻ ചിരിച്ചോട്ടെ അവൻ ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചിരിച്ചോണ്ട് മറുപടി തിരിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ അവനെടുത്ത് താഴെ ഇട്ട് എന്തിനാണ് അവനെ വിളിച്ച് മോളി കയറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ചിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല കൊള്ളാം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തേ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്ത് ഈമാനുള്ള മുഖം എന്റെ യൂണിസെ യൂണിസെ മൈക്ക് ഒന്നും എടുത്തേ യൂണിസെ എന്താണ് അനക്ക പ്രശ്നം എന്താണ് പുള്ളി പറയാനുള്ള പറയട്ടെ പിന്നെന്തിനാ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പിന്നെ ഈ സാധനം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവും യൂനസ് പറ ആ ഞാൻ പറയാം യൂനസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയാം യൂനസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ഹൃദയം ഇത് ഇങ്ങനെ വേണ്ടേ നമ്മൾ നല്ലൊരു സൗകര്യം നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണ്ടേ സംസാരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് യൂണിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ ഇത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവര് അതേ യൂണിസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് ഒരു മര്യാദ ഇല്ല നമുക്ക് അതെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഒന്നാമത് യൂണിസ് പറഞ്ഞത് ആ യൂണിസ് ഇതൊന്ന് കേട്ടേ യൂണിസ് ഇതൊന്ന് കേട്ടേ ഇത് കേട്ടേ ഇത് കേട്ടേ യൂണിസ് പറഞ്ഞത് നല്ല മനസ്സ് വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ശരിയല്ലേ ആ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു യൂണിസ് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു പോലെ നമുക്ക് ഓരോ നാട്ടിൽ യേശു വരുമ്പോ ആ നിക്ക് യേശു വരും ആ അതെ നിക്ക് ആ എന്റെ യൂണിസ യൂണിസ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ യൂണിസ ഞാൻ യൂണിസുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് സംസാരിക്കാം നീ പടപടാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പോകാം നമുക്ക് ഓരോ നാട്ടെ എഴുതിയെടുത്ത് സംസാരിക്കാം യേശു വരുമ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ഈ റോളെന്ന് പറയുന്ന യൂണിസ പാട നിക്ക് യൂണിസ ഒരു മിനിറ്റ് യൂണിസ ഒരു മിനിറ്റ് യൂണിസ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും ഞാൻ ഓരോ ആ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരാം നിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി ഞാൻ യൂണിസുമായിട്ട് സംസാരിക്കല്ല യൂണിസ് ഇത് യൂണിസ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടരുത് യൂണിസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ യേശു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആ നിങ്ങളെ ചാട്ടവാറിനടിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ അതിനിപ്പോ എന്താ അടിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം ഞാനിതൊന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം യൂണിസിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ യൂണിസ് അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്തായിരുന്നു യൂണിസ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് വഴിയാണ് ദൈവ അല്ല ശരി ഹാർട്ട് വഴിയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ട അല്ല ബ്രെയിൻ വഴി അല്ല എന്താണ് യൂനസ് പറയുന്നത് ആ ശരി ശരി അന്ന് ഇനി മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് എനിക
ഇരുട്ട് വഴി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ബ്രെയിൻ വഴിയല്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എന്തായിരുന്നു യൂണിസ് അടുത്ത എന്താ അഭിപ്രായം അഞ്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാം ആ അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് ഒരു കാര്യം പറയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വാദം ശരിയായിട്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങളെ അന്യ സോചിപ്പിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന് അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന് അവകാശമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരി ശരി ദൈവത്തിന് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അല്ലേ യൂണിസ് എന്തോ യാത്രയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു യൂണിസ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതാത്ത ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഞാൻ പറയുന്നത് പുള്ളി ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ യൂണിസ് യൂണിസ് യാത്രയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു യൂണിസ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കട്ടായി കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തല്ല പറയുന്നത് യൂണിസ് ദൈവത്തെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല യൂനിസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിർത്തി നിർത്തി പറയണം അത്ര നല്ലതാണ് അടുത്ത ആറാമത്തെ കാര്യം പ്രതിയോഗിയോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറണം അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് പ്രതിയോഗിയോട് മാന്യമായിട്ട് ഈ നിക്കോളാസ് ഇവനേതാ നിക്കോളാസ് ബ്രഡ്ഡി അങ്ങനെ ഒരു ടീമു അതെ അതെ അങ്ങനെ തുറക്ക് സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ പറയാ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ഇന്നലെ താങ്കളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരുന്നത് സുഹൃത്തെ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നാലും കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോക്കോ അതാ നല്ലത് ചോദ്യം വരുമോന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നിക്കോളാസ് ഓടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചോദ്യം വരട്ടെ ചോദ്യം വരട്ടെ ഓടുന്നതെന്ന് പറയും അല്ല നിക്കോളാസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചപ്പോഴത്തേന് പറയാം സമയമില്ല ഞാൻ വേണം കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം നമ്മള് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അല്ലല്ലോ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലോ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് കഥാപുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ തല്ലുകൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പണിയില്ല കഥാപുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ നിക്കോളാസിന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ നിക്കോളാസ് ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ നിക്കോളാസിന് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇരുമ്പിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തുരുമ്പിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കല്ലിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വിശ്വാസമാണ് എല്ലാത്തിനും വേണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പൊട്ടത്തരം പറയും അല്ല താങ്കൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കഥ പുസ്തകമാണ് അല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കൾ കഥ പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ താങ്കളുടെ ജോലിയുടെ മേഖലയിലുള്ള കല്ലെങ്കിൽ കല്ലിനെ വിശ്വാസമായിരിക്കണം നല്ലൊരു കല്ലാണല്ലോ കരണ്ടി ആണെങ്കിൽ കരണ്ടിയെ നല്ല വിശ്വാസമാണ് മുഴക്കോലാണെങ്കിൽ മുഴക്കോലിനെ നല്ല വിശ്വാസം വേണം മുഴക്കോലാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം മുഴക്കോലം ദൈവമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ല മുഴക്കോല് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പണി നടക്കത്തില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ അല്ലോ മുഴക്കോല് മുഴക്കോലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല കല്ല് കല്ലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നിക്കോണുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ പ്രശ്നം നീ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കറിയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കറിയാൻ വേണ്ടി നീ വന്നേക്കുന്നത് നീ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കറിയുന്നത് കരണ്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പേനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പേഞ്ചീപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാത്തിലും വിശ്വാസം പിന്നെ ഞാനൊരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിനക്ക് എന്താ ഇത്രയൊക്കെ വിഷമം നീ എന്താ വിശ്വാസം ഞാനൊരു ഞാനൊരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നീ മുഴക്കോലിലും കരണ്ടിയിലും ചീപ്പിലും പഞ്ചാരയിലും തേനീച്ചയിലും തേയിലയിലും മൊത്തം വിശ്വാസമാണ് എന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കരയേണ്ട കാര്
ചാവി കൊടുത്തു വിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലാതെ ഒന്നിലും വിശ്വാസം ഇല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും വിശ്വാസം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ അച്ഛനെ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അമ്മയുടെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല ഇടക്കല്ല അല്ല ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അതെന്റെ അപ്പനാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെന്റെ അമ്മയാണെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് അപ്പനെ കാണുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എന്റെ അപ്പനാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു വിശ്വാസം കുറവുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ട് അതിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം അപ്പൻ അപ്പാന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താ മകനെന്ന് വിളിക്ക എന്താ മകനെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു അപ്പനും എന്താ മകനെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പനുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേനും അപ്പൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചില കരച്ചിലുകളും വിഷമവും ഭാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിക്കോളാസ് നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾക്ക് കല്ലിലും മണ്ണിലും കൊരണ്ടിയിലും ഇതിലും എല്ലാത്തിലും വിശ്വാസമാണ് ഞാനൊരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയേണ്ട കാര്യം ഏ നിക്കോളാസ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് കരയേണ്ട കാര്യം ജിഹാദികളുടെ ഇപ്പൊ പുതിയ ബോണ്ട ഇപ്പൊ ജിഹാദികളുടെ പുതിയൊരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ കഥാപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഏതോ ഒരു കഥാപുസ്തകം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതാണ് കഥാപുസ്തകം ഏതാണ് കഥാപുസ്തകം ആ കഥാപുസ്തകത്തിലാണ് പറഞ്ഞ ഒരു പഴച്ചു പറ്റ ഏതോ ഒരാൾക്കാരെ പറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഏതോ ഒരാൾ എവിടുന്നു പഴച്ചു പറ്റി അയാളെ പറ്റി സംസാരിക്കണം അയാളാണ് ദൈവം അയാളാണ് ദൈവം നിക്കോളാസ് നിക്കോളാസ് നീ അതല്ല അതല്ല ഈ പിഴച്ചു പറ്റ ഏതോ ഒരുത്തരുന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല അത് തന്നെ അത് തന്നെ പിഴച്ചു പറ്റവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിക്കോളാസ് പിഴച്ചു പറ്റ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പിഴച്ചു പറ്റവരാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിഴച്ചു പറ്റുന്നവരെ ഫോളോ ആ പിഴച്ചു പറ്റെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പിഴച്ചു പറ്റ ജീവിച്ച പഞ്ചായത്തിൽ നിക്കോളാസിനെ പോലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ ചുമ്മാതെ വെറുതെ രാവിലെ രാവിലെ ഏകം പൂക്കും അറിയാത്ത ഓരോത്തരെ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിക്കോളാസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അവനെ വിളിച്ചാൽ റഫീഖ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഇത് ഞാൻ പറയാം റഫീഖിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ എനിക്ക് എന്നാ പിന്നെ ഇത് ആദ്യമേ ഒന്ന് പേര് എനിക്ക് ഇട്ട് തരണ്ടേ ഇത് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അവന് ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടു തന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ റഫീഖ് നിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ പത്ത് കുൽമുവിൻ പേജ് എഴുപത്തിയെട്ടിന്റെ അകത്തൊരു ജനനം കിടപ്പുണ്ട് ആ ജനന പ്രകാരമാണ് നീ ജനിച്ചത് ആ രീതിയിലാണ് കാരണം ലോകത്ത് നീ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് നീ കാരണം എന്താ അറിയോ ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തില്ല കാരണം ഫത്ത് കുൽമുൻ എന്ന് പറയുന്ന റഫീഖ് നിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജനനമാണ് അത് ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് നീ മാത്രമാണ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നീ പോയി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോട് ആ പുസ്തകം മേടിച്ചൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ജനനം എങ്ങനെയാണെന്ന് റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പത്ത് കുൽമുഖിൻ പ്രകാരം പേജ് എഴുപത്തെട്ടും പ്രകാരം ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ജനിച്ച ഏക വ്യക്തി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നോക്ക് യൂണിസിലേക്ക് വരാം യൂണിസ നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്താണോ ഈ യൂണിസ് പറയുന്നത് ഒരു സേ ഈ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ സ്പീക്കർ പാനൽ ഇരുന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ഒരുത്തന ഇട്ട് കളിക്കണ്ട സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഏതൊരു പക്ഷം ഇവിടെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു യൂണിസെ ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് യുവർ വേർഡ്സ് അജീഷ് പ്രോ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഫത്തുക്കുൽ മുൻ പ്രകാരം പേജ് എഴുപത്തെട്ട് ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണവൻ അങ്ങനെ ജനിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ചില വ്യക്തികൾ ഇനി ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂനിസ് പറഞ്ഞത് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ല മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നല്ല മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവം തരുന്ന നല്ലൊരു മനസ്സാണ് ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോഴത്തേനും അതില് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പാപം ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപവും ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു മനസ്സിന് ഇതുണ്ടാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്നേരം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് നാലാമത് പറഞ്ഞതിനും ഒന്നാമത് പറഞ്ഞതിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മറുപടിയാണ് ഇവിടെ യൂനിസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് മഹാപാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും മഹാപാപി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് മഹാപാപിയായി തീർന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവത്തെ യൂനസെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അമ്പത് പേരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൂടെ വരണ്ടേ അപ്പം മഹാബാബിയായ നിക്കോളാസിനെ അല്ല റഫീഖിനെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റഫീഖ് പിൻപറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാബാബിയായിട്ടുള്ള റഫീഖ് പത്തുക്കുൽ മുൻ പേജ് എഴുപത്തെട്ടും പ്രകാരം ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും പക്ഷേ യൂനിസ് പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സ് വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇവനെ ആരാ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തത് ഈ ഫത്തുക്കുൽ മുൻ പ്രകാരം ജനിച്ചവനെ അവന്റെ മഹാഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നറിയത്തില്ല കാരണം ഒരു ദിവസം എഴുപതിലധികം പ്രാവശ്യം കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ പാപമോചനത്തിന് കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിയാണ് ഈ പാപിയായ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നല്ല ഹൃദയം വേണം നല്ല എന്തോ ഹൃദയത്തിലൂടെ വേണം കാരണം ഹാർട്ട് ഉള്ളവനല്ലേ ആ ഹാർട്ടിലൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് അന്യമതസ്ഥരവരെ കൊല്ലാനും ഇന്നും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങളെ പ്രാകാനി യഹൂദനെയും ക്രൈസ്തവരെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുലും മുഹമ്മദിനും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ മുഴുവൻ പ്രാകാനും ഒരു കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു ശകലം പോലും ഒരു കരുണയുടെ ഒരു തുമ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കുത്തിയിരുന്ന് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകുന്നത് ഉം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അവരെ വരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണിസ കരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഹ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ വരെ ആറു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കെട്ടിയ ആളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാകുന്നത് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ സൊഹീഗൽ ബുഹാരി ബാല്യം ഒന്ന് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് ഹദീ സമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഹബു ഹുറ നിവേദനം തിരുമേനി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിനും അതിനുശേഷമുള്ള ഹിറാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അല്പം ഒന്ന് മൗനമായി നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാണ് തക്ബീറിനും ബിറാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിശബ്ദനായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തിരുമേനി അരുളി അള്ളാഹുവേ എന്റെയും എന്റെ തെറ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം സൂര്യോദയ സൂര്യോ സൂര്യ ഉദയത്തിനും സൂര്യ അസ്തമയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം പോലെ നീ അകറ്റി വെക്കണമേ അള്ളാഹുവേ വെള്ളവസ്ത്രത്തെ അഴുക്കിൽ നിന്ന് നീ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും പോലെ എന്നെ എന്നെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണമേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ തെറ്റുകളെ വെള്ളം കൊണ്ടും മഞ്ഞു കൊണ്ടും ആലിപ്പഴം കൊണ്ടും നീ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു
അതിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരിക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല അതിശനായ സകലത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏ അനാദികാലം മുഴുവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അബ്ദുള്ള എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളിൻ്റെയും ആമിനയുടെയും മകനായി ജനിച്ച മുഹമ്മദ് ഒരു ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവന്നു മുഹമ്മദൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേഷികൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവം കാവയ്ക്ക് ചുറ്റും തുണിയില്ലാതെ തഫാപ്പ് ചെയ്ത് ആരാധിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ ആ കാവയുടെ നാഥനാക്കി വെച്ച വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയ ഒരുത്തനെ പ്രധാന വിഗ്രഹമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ സകല മുസ്ലിങ്ങളും വിഗ്രാരാധനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ആ കറുത്ത കല്ലിന് ഉമ്മ വെക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹ ദൈവത്തെ ആര് കൊണ്ടുവന്നു മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ തേടി വരുന്ന ദൈവമാണ് മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് യൂനസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് കുമിയും പ്രകാരം ജനിച്ച റഫീക്കോ പുള്ളിയുടെ വരുന്ന റഫീക്കോ ഷാഫി എന്ത് വരുന്നത് നിക്കോളസ് അല്ല അവൻ്റെ വേറൊരു വേണ്ടല്ലോ ആ റഫീഖിനോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ആർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം 